。大家好，欢迎收看自由亚洲电台的简要新闻，我是古继柔。本台消息，据本台记者星期五采访报道，星期四中午在汶川地震重灾区。四川绵竹市汉旺镇一栋为地震灾民援建的安居房还没有完工，就突然垮塌，引来近万名民众的围观。一位民众表示，近期汉旺镇居民一直在为房子的问题向政府请愿，原本是抗议房价太贵，现在楼塌之后又改成抗议危房。这栋垮塌楼暴露出钢筋太细，支撑不住，水泥也没有达标，明显是豆腐渣工程。一位居民质问说：“没有发生大余震，也没有暴雨冲刷，房子说垮就垮，而且垮得干净彻底，这是在堆积木吗？”还有民众表示，汶川地震之后，当地上万人住临时板房度过两年，现在眼看新的楼房就要竣工，谁知竟然会一垮到底。然而，城建公司发表声明说，因为发现楼房有不均匀沉降现象而予以拆除。说该楼是因质量问题而自行垮塌是不明真相，绵竹市政府官员也重复施工公司的说法，但是当地居民对此强烈质疑。综合消息：新疆七五骚乱事件一周年前夕，新疆乌鲁木齐当局在全市安装了四万个监控摄像头，进行实时监控。政府发言人说。安装数万个摄像头是为了确保社会公共安全。总部在华盛顿的维吾尔人权项目组织星期五呼吁中国政府支持对新疆“七五”骚乱进行独立国际调查。北京消息：长江三峡库区污染治理进展缓慢，十年前国家制定的治理项目至今达标不足两成。承担治理任务的各省市官员都表示，治污不利的主要原因是差钱。环保部敦促沿江的省市不等不靠，加快实施规划项目，否则将暂停新项目的环保审批。背景消息：据中国财经日报星期五报道，美国波士顿咨询公司近日发表《中国互联网用户在线行为调查分析报告》。报告指出，二零零九年中国互联网用户每天的上网时间共为十亿小时，是美国用户的两倍以上。中国网民日均上网时间为二点七小时，而美国日均上网时间是二点三小时。韩联社消息，据韩联社星期五报道，朝鲜在中国设立组织，逮捕脱北者。报道引述在韩国的由脱北者组成的民间团体说，朝鲜已经向中国东北地区派遣了六十人，成立二十个小组，逮捕已经获得韩国国籍的脱北者。韩联社还报道说，逮捕行动由朝鲜保卫部主导，目前在中国的沈阳、丹东、长春、延吉等地展开。以上就是自由亚洲电台的简要新闻，我是古继柔，谢谢大家收看，再见。Thank、you